Василиса. Василиса обрадовалась. Всем привет, это Лиса Василиса. Друзья, хочу ответить вам на вопрос, куда мы время от времени пропадаем. Отвечаю, это из-за погоды. У нас второй день идут дожди. Недавно был ураган, вы, возможно, видели, зацепила Курскую область, а мы с ними соседи, всего 100 километров. То есть у нас здесь тоже был сильный ветер, сильный дождь. В такую погоду я, лисичек, стараюсь не беспокоить. Собственно, все лето было таким. Дожди, ветра, то есть какие-то природные катаклизмы. Как говорят знакомые, это аномальное было лето. Что делать такую погоду лисички? Лисички спят. Альфика я не буду беспокоить. Фокси тоже где-то там в домике. Ну давай, Василиса, попробуй персик. Может, она хочет, чтобы я ее почесала сейчас. Сейчас моя хорошая. Сейчас моя девочка. Будем чесаться тогда. Моя девочка. У Василисы отрастает шубка, хвостик. Скоро мы покажем вам ее, ее красе, полной красе. Массаж лапок. И многие меня спрашивают, почему мы не забираем лисичек в дом, раз такая погода. Ну, во-первых, в доме особо тоже негде бегать. Там лисички будут спать только на диване. А, Во-вторых, вот по моему личному опыту, лиса должна растить шубку на улице. И смысл даже вот не в росте шубки, а в ее густоте, то есть в подшерстке. На улице у лисы образуется более плотный подшерсток. Кто это там проснулся? Фокси. Фокси делает йогу. А, так, про что я? Образуется более плотный подшерсток. А в доме мы включили отопление, соответственно, там будет расти совершенно другая шубка. По опыту 2020 года, когда мы Василису забрали домой очень рано, возможно, вы помните видео, в котором она уронила цветок с подоконника и громко-громко кричала. Многие почему-то пишут там, что это все потому, что нельзя держать лесу в квартире. Ну... Это все потому, что кто-то растил шубку, лежа на диване в теплой комнате. Василиса в тот год вообще не хотела выходить на улицу, она мерзла. Поэтому мы набираемся терпения и ждем, пока у нас вырастет красивая густая шубка, чтобы лисички могли гулять зимой. Так, персик, ты будешь, малыш? Ну давай, давай. Не хочет. Ну, персик принесла для того, чтобы она попробовала что-нибудь, ну, чтобы не просто так ее будить. Ну, давай попробуем. Сонька. Вот этот кусочек вкусненький. Ладно, все, не хочешь, не надо, потом съешь. Ну что, с вами была Лиса Василиса. Остальных я не буду беспокоить. Пусть лисички отдыхают. Так что не волнуйтесь, если нет новых видео. Мы обязательно с вами увидимся. Мы никуда не пропадаем. У нас все более-менее хорошо. Ну и до новых встреч, ребята. Ты моя ласковая.